È uno smartphone che consente di effettuare chiamate senza necessità di batteria. È la rivoluzionaria scoperta messa a punto da un gruppo di ricercatori della Washington University sfruttando un piccolo trucco. L'apparecchio non converte i segnali audio in dati numerici, processo che solitamente richiede molta energia. Anziché ricorrere a questo processo, che è quello classico per i cellulari tradizionali, questo team di ingegneri ha messo a punto un sistema che capta le micro vibrazioni del microfono e dell'altoparlante prodotte durante una chiamata. Un'antenna connesse a questi componenti trasforma quindi tali vibrazioni in un segnale radio analogico sfruttando un'energia minima. Il cellulare in questo modo funziona anche con una potenza di appena 3,5 microwatt e recupera energia da segnali radio ambientali, wifi o altro, nonché grazie a una piccola cellula di energia solare. Il prototipo, ancora rudimentale, si compone soltanto di un circuito stampato su cui si innestano una tastiera, una cuffia e un'antenna. I ricercatori lo hanno già testato e sono riusciti a effettuare una chiamata utilizzando il servizio online Skype. Ora intendono però perfezionare sempre di più l'apparecchio, dotandolo, nello specifico, anche di uno schermo. Sarebbe un gigante gassoso, oltre Nettuno, il nono pianeta del nostro sistema solare. Passato finora inosservato avrebbe le dimensioni più o meno di Marte e si nasconderebbe nel piano della Via Lattea. Già l'allarme in merito era stato lanciato nel gennaio dell'anno scorso da Mike Brown e da Constantine Batigin del Coltec, il California Institute of Technology. Di fatto è invisibile dalla Terra, nessun telescopio l'ha mai rilevato. Come allora è stato notato? Semplicemente seguendo l'andamento anomalo di nove Sedna. I Sedna sono dei planetoidi lontani, transnettuniani, di grandi dimensioni orbitanti attorno al Sole lungo orbite particolarmente eccentriche. Osservando il loro strano andamento, alcuni astronomi americani hanno dedotto che qualcosa potesse influenzarne la traiettoria e non escludono neppure la possibile esistenza di un decimo pianeta. Martedì prossimo appuntamento con la grande musica a partire dall'ottava edizione del Cremona International Music Academy che vede in scaletta il concerto studenti alle ore 19 presso l'auditorium della Camera di Commercio, alle ore 20 street concerts sotto i portici di Palazzo Municipale, in Piazza Stradivari e presso la Pagoda dei Giardini e poi il clou alla sera col Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze e con la Yacht Orchestra of the Netherlands, grande concerto in Piazza del Comune, bis del festival anche venerdì 4, ma questa volta con la Yacht Wind Band John Ender Tracte corti Caral Becchi del Belgio, concerto a Crema presso la chiesa di San Bernardino, auditorium Manenti alle ore 21.